이번 시간에는 이것에 대해서 설명드리고자 합니다. 바로 인튜베이션입니다. 의료진이라면 반드시 할줄 알아야 되는 기본 술기입니다. 물론 이거에 앞서 여러분들은 반드시 백 밸브 마스크 벤트레이션을 시행하셔야 되고 시행할 줄 아셔야 됩니다. 그래서 오늘은 이 전체적인 내용에 대해서 실제로 하는 방법을 위주로 하여 설명드리고자 합니다. 안녕하십니까 천이마신입니다 인튜베이션의 적응증은 무엇일까요? 언제 할까요? 쓰러져 있는 사람이 있다 그렇다면 가장 먼저 다가가서 반응을 확인합니다 반응이 없다 그렇다면 여러분은 도움 요청과 재세동기 요청을 하셔야 됩니다 그 후에 맥박과 호흡을 확인합니다. 10초 이내. 자, 확인하였는데 없다. 그렇다면 이 상황은 심정지입니다. 이때는 여러분들은 심폐소생술을 시행하셔야 됩니다. 오늘은요, 조금 다릅니다. 여기까지는 똑같은데, 여기서 확인해 보았더니 호흡은 없는데 맥박은 있는 상황입니다. 이때 여러분들은 이것을 해주셔야 됩니다. 바로 구조호흡입니다. 백벨브 마스크 벤틸레이션이나 인튜베이션을 통해서 환기를 호흡을 여러분들이 도와주셔야 됩니다 적응증은요 급성 호흡 부전 산소의 공급이 혹은 환기가 원활하지 않을 때 의식이 저하된 사람에게 기도를 보호할 때 이건 어떤 경우냐 의식이 없으면요 환자분이 입안에 뭔가가 있었을 때 폐로 넘어갈 수 있겠죠 의식이 있다면 라 환자가 뱉어낼 겁니다 하지만 의식이 없기 때문에 이것이 폐로 넘어갈 수 있기 때문에 그런 경우에도 해줘야 됩니다 또한 전신마친 경우에도 인튜베이션이 반드시 필요합니다. 장비들에 대해서 살펴보겠습니다. 백벨브 마스크 벤틸레이션이 있고요. 원래는 보통 실크 테이프를 많이 씁니다. 요즘은 물론 더 좋은 테이프도 되게 많이 나오지만 은 여러분들에게 좀더 쉽게 보여드리기 위해서 색깔 있는 테이프를 준비하였습니다. 아링고스코이 있고요. 주사기가 필요합니다. 에어웨이, 인튜베이션 튜브, 스타일렛, 증류수나 생리식염수, 청진기, 기낭의 압력 측정기, 그리고 장갑과 베개가 있으면 됩니다. 청진기는 목에 걸고 시작하는 것이 훨씬 더 편할 것입니다. 손 소독을 먼저 해주셔야 됩니다. 그 후에 장갑을 끼시고요. 우선 백밸브 마스크 환기에 대해서 알아보겠습니다. 이거에 앞서 에어웨이를 먼저 넣고 하시는 게 훨씬 더 효과적으로 우리가 환기를 시켜줄 수 있는 방법입니다. 이 크기는요. 입 끝에서부터 만디블 앵글까지 이 거리에 해당하는 에어웨이를 선택하셔서 삽입해 주시면 됩니다. 실제로 하는 걸 보겠습니다. 베개를 받쳐서 자세를 만져주고 자 손가락을 입안에 넣어서 입을 벌려주고 에어웨이를 넣습니다. 하지만 이때 여러분들 환자분이 완전히 반응이 없고 근육에 힘이 없다면 은 이렇게 하시는 게 좋습니다. 하지만 은 입안에 넣었을 때 손을 깨물어 버린다면 은 여러분들 손도 굉장히 위험하고요. 혹시 피가 난다면 은 환자에게 그게 넘어갈 수 있겠죠. 그래서 혹시나 의식이 있다고 아니면 은잘 협조가 되지 않는 경우에는 손가락을 입에 넣는 행위를 하시면 은 정말 위험한 일이 생길 수 있기 때문에 여러분들 주의가 필요합니다. 자, 에어웨이를 넣고요. 그리고 마스크를 대고 백잉을 해주십니다. 자, 렁이 올라오지 않습니다. 잘못하는 겁니다. 그럼 어떻게 해야 될까요? 이렇게 해주셔야 됩니다. 마스크를 딱 그리고 자세를 잡으신 후에 반드시 정확하게 자세를 잡고 마스크가 세지 않게끔 손으로 정확하게 밀착시킨 후에 백잉을 하시면 은 이런 식으로 렁이 충분하게 올라오는 것을 여러분들 확인할 수 있을 겁니다. 자세를 잡고 절대 마스크가 세지 않게끔 정확한 밀착이 기본입니다. 여기에 에어웨이까지 넣으시면 훨씬 더 효과적으로 하실 수가 있습니다. 생각보다 이렇게 실수한 경우가 꽤 많이 있습니다. 어떻게 마스크를 씌우는 게 올바른 걸까요? 당연히 이겁니다. 생각보다 여러분들 의학 드라마에서도 이렇게 넣고 하는 경우 꽤 있습니다. 아, 이 마스크의 모양은 코 모양하고 비슷하다고 생각하시면 됩니다. 코가 위에가 더 작고 
아래쪽이 훨씬 더 넓어지죠 그래서 그 모양과 일치하게 해주셔야 됩니다 이 C 테크닉을 저희가 보통 많이 사용합니다 저는 가장 중요한 것이 이 새끼손가락이라 생각합니다 이 새끼손가락을 요 만디블 앵글에 정확하게 딱 걸어서 당겨줘서 조 스러스트 이 새끼손가락을 요 만디블 앵글에 딱 잡고 턱을 위로 들어서 주는 동작을 반드시 하시는 게 효과적으로 이 술기를 할수 있는 방법입니다 이런 식으로 턱을 다안 잡아주면요 생각보다 자세 잡기가 굉장히 어렵기 때문에 반드시 이렇게 이 자세를 반드시 여러분들이 기억을 하셔야 됩니다 자 이렇게 하여서 여러분들은 프리 오시레이션 전 산소화를 충분히 주셔야 됩니다 이게 무슨 말이냐 우리 몸에다가 마스크 벤틀레이션을 통해서 충분하게 산소를 주면요 우리 몸 안이 다 산소를 찰 겁니다 그렇다면 여러분들이 혹시나 인튜베이션 한다고 시간이 걸려도요 산소 포화도가 100에서 가만히 있습니다 그 말은 환자도 안전할 것이고 여러분도 훨씬 더 편안한 상황에서 하실 수 있기 때문에 충분히 마스크 벤틀레이션을 통해서 산소를 많이 환자 몸에 채운 후에 꼭 인튜베이션을 진행하십시오 이후에 이제 인튜베이션이 진행된다고 한다면 분명히 주변에 도와줄 사람이 있을 겁니다 이제부터는 가급적이면 도와주는 사람이 있는 상태에서 인튜베이션을 진행하시는 게 훨씬 더 좋을 것입니다 이 장비들 중에서 우리 몇 가지는 좀더 확인하고 진행을 하겠습니다 첫 번째 엔도트라키알 튜브입니다 튜브의 사이즈는 어떻게 선택할까요? 이렇게 쭉 나와 있지만 저는 보통 여자는 7번, 남자는 7.5번을 사용하고 있습니다 일정은 양의 공기를 불어 넣어 줘야 되는데 만약 이 튜브 굉장히 좁다 그러면 은 압력이 굉장히 높게 걸려서 들어가겠죠 폐에 손상이나 이런 것들이 발생할 수 있습니다 만약에 너무 크다면요 기관, 트라키아 이 벽에 튜브가 부딪힐 수 있겠죠 그렇다면 이 점막이 손상이 될수 있습니다 또한 이거 앞에 성대를 통과할 때도 이렇게 크다면 은 성대에 손상이 있을 수 있기 때문에 적절한 크기를 선택해 주는 것이 무엇보다도 중요합니다 자 여기서 몇 가지 굉장히 중요한데 잘 모르는 것들 몇 가지 알려드리겠습니다 여기 보면은 옆에 이 끝에 있는 구멍이 아니고 옆에 보면은 구멍이 한개더 있습니다 이것을 머피즈 아이라고 합니다 이것은 무엇이냐 만약 이 끝이 요 어떤 분비물에 의해서 침에 의해서 아니면 다른 이물질에 의해서 막혔다 그랬을 때 옆에 하나 구멍이 더 있으니까 는 이쪽을 통해서 공기가 환기가 이루어질 수 있게끔 구멍을 한개더 만들어 놓았습니다 또 하나 더 여기 까만 선이 보이시죠 이 까만 선 사이에 보컬 코드 성대가 위치하면 됩니다 이것이 성대고요 여기서 까만 선이 두 개가 있습니다 그래서 까만 선두개 사이에 보컬 코드가 위치하게끔 튜브를 딱 위치시키면요 그 깊이가 가장 적절한 깊이인 겁니다 자또 하나 더 생각보다 이 부분이 요 느슨한 경우 꽤 많습니다 그래서 하시기 전에 반드시 딱 조여서 빠지지 않게끔 고정을 꼭 해주시고 하십시오 또 하나 더 튜브의 끝이 이렇게 약간 기울어져 있습니다 이번처럼 딱 이렇게 만약에 생겼다고 한다면 요이 복합코드를 통과할 때 굉장히 어려울 것입니다 그렇지만 끝이 살짝 기울어져 있으니까 이 복합코드를 통과하기 훨씬 더 좋습니다 그런 이유 때문에 아, 튜브의 끝은 약간 경사면이 저희 있게 만들어져 있습니다 자 이제 이 기낭을 확인해 보겠습니다 커프 부분인데요 자 공기를 딱 연결시킨 다음에 힘을 줘서 딱 고정시킨 상태에서 넣어줘야 됩니다 그렇다면 이런 식으로 충분히 부풀어 오르고 이때 물에 넣어서 새는 것이 있으면 공기 방울들이 보글보글 보글 올라올 것입니다 자 새는 것이 없으면 다시 또 정확하게 완전히 다 공기를 제거해 주셔야 됩니다 이 상태로 준비하시면 되고요 그리고 이제 스타일렛을 넣습니다 속심을 넣는데요 절대 이렇게 끝이 튀어나와서는 곤란합니다 한 1cm 정도 위치시킨 다음에 끝을 굽혀줍니다 그리고 자세를 잡아줍니다 딱 이렇게 하면은 이 안에 있는 스타일렛이 빠지지도 더 나오지도 않는 딱 고정되어 있는 상태가 됩니다 자 이렇게 하시면은 기관이라든가 성대 등이 손상이 있을 수 있다 그래서 이 끝에서 한 1cm 정도 떨어지게끔 위치시키면은 가장 적절합니다 
후드경의 블레이드의 선택입니다. 맥킨토시처럼 이렇게 약간 좀 굽어져 있는 것도 있고요. 밀러처럼 일직선으로 생긴 것도 있습니다. 소화들에서 선호하시는 사람들이 있고요. 요즘엔 주로 맥킨토시를 많이 쓰는 것 같습니다. 물론 밀러도 쓰시는 분도 있습니다. 저는 맥킨토시를 주로 많이 사용하고요. 이때 사이즈가 있습니다. 사이로이드와 멘탈의 거리 턱과 갑상선 사이의 이 거리에 따라서 이 거리가 6cm면 은 3번 7cm면 4번을 씁니다. 전 보통 3번을 많이 씁니다. 그리고 좀 덩치가 있다, 크다 그런다면 은 4번을 주로 많이 쓰는 편이고요. 자, 이 블레이드는요. 이 핸들과 결합을 시켜야 됩니다. 자, 이 부분이 이 블레이드와 같은 방향에 있어야 됩니다. 자, 이렇게 두고 살짝 끼운 다음에 톡 눌러주면 들어갑니다. 그렇다면 불이 들어오는 것까지도 여러분들은 확인해 주셔야 됩니다. 다시 또 분리. 다시 이 상태에서 더 합체 여러분들 이거 생각보다 굉장히 많이 해보십시오 왜냐면 요 시험 치러 와서 이걸 잘 조립 못해서 굉장히 허둥지둥 되는 경우가 꽤 있습니다 그래서 여러분들 이 조립을 많이 해보십시오 딱 100번만 해보십시오 너무 많은가요? 하지만 요이 정도로 해보시면 요 여러분들 이제 어떤 상황에서도 아주 능숙하게 할수 있습니다 그래서 여러분들 실력을 늘리는 가장 첫 번째는요. 반복입니다. 그 후에 시저 테크닉, 수직 교차법을 이용하여 우리 자세를 만들어 주려고 노력을 합니다. 스니핑 포지션이라고 하는 자세입니다. 왼쪽 손으로 머리를 그리고 오른쪽 손으로 턱을 잡고 자세를 만들어 줍니다. 베개를 물론 받치고요. 자, 이 상태에서 이제 그 다음으로는 오른쪽 손을 입안에 넣어서 위에서 말씀드렸던 시저 테크닉을 통해서 입을 쫙 벌려줍니다. 그 후에 왼쪽 손으로 후두경을 잡고 입안에 넣어주게 됩니다. 자 이때 이 오른손으로 수지 교차법을 할때 여러분들이 꼭 주의하실 것이 있습니다. 두 번째 손가락으로 시술자 쪽으로 당겨주셔야 됩니다. 그렇게 해야지 우리가 원했던 자세가 계속 유지가 됩니다. 그리고 첫 번째 손가락은 살짝 입이 열릴 정도로 살짝만 벌려주시면 됩니다. 혹시나 이 힘이 첫 번째 손가락 힘이 너무 좋아서 많이 밀리면요. 우리가 애써 잡아놓았던 목이 신전되어 있는 내기 신전된 자세가 무너지게 되겠죠. 그러면 은 인튜베이션이 어려워집니다. 그래서 두 번째 손가락의 힘이 훨씬 더 많이 들어가셔야 됩니다. 자 어떻게 하느냐 이렇게 됩니다. 이때 엄지손가락이 가운데 있으면요. 블레이드가 가운데로 진입하다가 손가락과 붙이겠죠. 그래서 가급적이면 오른쪽에 바짝 붙여서 진행해 줘야 됩니다. 또 하나 더. 이렇게 혀가 보이면 안 됩니다. 안 보이시죠? 이렇게 해서 오른쪽으로 접근해서 들어가면서 혀가 완전히 시야에서 어깨끔 해 주셔야지 인튜베이션 튜브가 훨씬 더 쉽게 우리가 진입할 수가 있습니다. 이런 식으로 진입하는 것이 아니라 이런 식으로 오른쪽으로 진입해서 혀가 완전히 시야에 어깨끔 해주시는 것도 굉장히 중요한 팁입니다. 자 이제 처음부터 끝까지 쭉 이어서 한번 보겠습니다. 아마 생각보다 처음 하시면 요 굉장히 어려울 수 있겠지만요. 몇번 하다 보시면 은 여러분들 충분히 잘 하실 수 있을 겁니다. 시작해 보겠습니다. 고고고! 제일 먼저 베개를 받치시고 자 준비물들을 챙깁니다. 오른편에 튜브 그리고 왼쪽 편에 라링고스코 그리고 딱 불까지 들어오게끔 준비해서 놓으십시오. 자 입을 벌려주시고 왼쪽 손으로 라링고를 잡고 넣어줍니다. 그리고 튜브를 잡고 보컬 코드를 보면서 넣어주시면 됩니다. 그리고 튜브를 딱 고정시켜 놓고 스타일레스 빼주셔야 됩니다. 잘못하면 튜브까지 같이 빠지는 경우가 있습니다. 자, 깊이를 한번더 확인하고 벌룬을 해줍니다. 공기를 주입시켜 주고요. 그 후에 백을 연결해서 짜주면 은 이런 식으로 배가 올라오게 됩니다. 이때 청진은 한 군데, 두 군데, 세 군데, 네 군데, 그리고 위쪽까지 다섯 군데를 청진해 줍니다. 
자 튜브에 대해서 좀더 설명드려야 됩니다. 잡는 곳은 이 위치입니다. 3분의 1 중에서 뒤쪽 4분의 1을 잡아줍니다. 왜? 딱 잡으면 요이 위치가 21에서 한23 정도 사이가 됩니다. 우리가 튜브를 넣는 거는 요 앞니를 기준으로 보통 깊이를 이야기합니다. 여성은 21번, 남성은 23번입니다. 딱 잡으면 은그 위치입니다. 만약에 이 위치로 손으로 제일 처음에 잡았다고 한다면 은 하다가 손을 한번 뗐다가 다시 또 손을 바꿔 잡아야 되는 불필요한 동작이 생기겠죠. 그래서 딱 잡는 순간부터 이쪽 뒤쪽 3분의 1을 딱 잡고 하시면요. 한 번만에 입술까지 쭉요 위치가 들어가면 은 거의 깊이가 딱 맞게 들어가게 됩니다. 굉장히 많이 물어봅니다. 스타일렛을 언제 뽑나요? 저는 지금 방금 전에 혼자 했기 때문에 튜브로 완전히 다 넣고 스타일렛을 제거하였습니다. 반드시 옆에 아마 도와주는 사람이 있을 겁니다. 그렇다면 어떻게 하느냐? 이래 됩니다. 실제로 제가 인튜베이션을 하는 거고요. 그 화면이 여기 있습니다. 비디오 후두경의 화면을 제가 옆에다 크게 표시해 나왔습니다. 자, 입 안으로 접근했고요. 혀가 있었고, 우블라, 목젖이 있고, 에피로티스, 바리큘라입니다. 들어준 안에 복합코드가 보이죠? 자, 이제 튜브를 잡고 입 안으로 넣어줍니다. 그렇다면 튜브가 보이겠죠? 딱 이때, 복합코드를딱 통과하는 이 시점에 스타일렛을 제거해 주면서 저는 튜브를 더 전지시켜서 내가 원하는 위치까지 맞춰주면 됩니다. 그래서 스타일렛을 제거하는 시기는요. 원래 교과서적으로는 보컬 코드 정도의 인튜베이션 튜브의 끝이 다다랐을 때 그때 제거하면서 튜브를 더 진입시켜주면 된다는 게 정답입니다. 자 그렇다면 이제 정말 중요한 겁니다. 인튜베이션을 했는데 실제로 저희가 넣었는 이 튜브가 트라키아 기도 안에 있는지를 확인을 해주셔야 됩니다. 혹시나도 스터먹으로 넣었는데 여러분들 계속 어, 잘 했겠지 하고 계속 그쪽으로 백인을 하고 있으면 어느 순간 급격하게 산소 포화도가 떨어져서 환자가 저산소증에 이르는 것을 여러분들 경험하실 겁니다. 정말 잘 들어왔는지를 확인하는 것이 굉장히 중요합니다. 방금은 요 저희가 청진을 통해서 가슴과 위에 청진을 통해서 저희가 확인하였지만 그 외에도 굉장히 여러 가지 방법들이 있습니다. 가장 정확한 방법 중에 하나는 요 이겁니다. 성대를 통과하는 튜브를 직접 눈으로 보는 겁니다. 하지만 이거는요. 경험이 굉장히 많은 사람들은 굉장히 잘하지만 경험이 많지 않다면요. 긴가민가한 경우 굉장히 많습니다. 그리고 잘했다면 은 백잉할 때마다 가슴이 충분히 부풀어 오를 겁니다. 그리고 그 튜브 안에 습기가 생겼다가 없어졌다가 생겼다가 없어졌다 하는 것을 여러분들 보실 수 있을 겁니다. 마취과 의사처럼 굉장히 이 백을 오랫동안 많이 잡아본 사람은요 딱 백잉 몇 번만 해보면 아 들어갔겠구나 이런 느낌이 올 만큼 뭔가 그런 손의 감각도 느껴집니다 그거 외에도 기관지 내시경을 통해서 실제 트라키아의 아나토미를 실제 눈으로 확인하는 방법도 있습니다 또한 초음파나 가슴 엑스레이를 찍어서 확인하는 방법도 있습니다 하지만 가장 중요하고 가장 손쉬운 방법은요 바로 캡노그라 시오트를 확인하는 겁니다. 어떤 거냐? 이런 튜브 끝에 저희는 이런 식으로 뭔가를 하나 부착했죠. 혹은 이런 포토볼 장비도 있습니다. 이런 장비를 다 연결시키면 요 이런 그래프를 우리가 볼수 있습니다. 환자 내실 때마다 시오트가 나왔다가 없었다 나왔었다가 없었답니다. 이 그래프가 요딱세 번만 보여도 인튜베이션이 거의 다 성공한 거기 때문에 여러분들 반드시 인튜베이션 하실 때는 이 ET 쇼트를 준비해 놓고 하십시오. 정말 쉬우면서도 정말 정확합니다. 자, 여기까지 했다면 이제 이후에는요, 에어웨이를 거치시켜 줍니다. 에어웨이는 한번 더, 이런 식으로 넣어서 180도 돌리면서 넣어줍니다. 그 후에 이제 테이핑을 합니다. 실제로 실크테이프, 하얀색을 주로 많이 쓰지만요, 여러분들에게 테이핑을 잘 보여주기 위해서 제가 색깔 있는 걸로 준비해 보았습니다. 자, 테이프의 모든 면이 튜브에 정확하게 다 닿을 수 있게끔 잘 펴서 해줘야 됩니다. 그 후에 아래쪽 거는 아래쪽으로 올라와서 위로 올라가서 모든 면이 튜브에 완전히 다 닿게끔 다 펴서 해주셔야 되고요. 아래쪽으로 이렇게 해주면 됩니다. 그리고 이 압력을 한번더 확인해 줍니다. 그만큼 이 정도 되게끔 혹은 이거보다 조금 더 적게 해주셔도 됩니다. 여기서 꼭 여러분들이 아셔야 되는 것이 있습니다. 이 커프 기낭입니다. 
이 커프에 공기를 우리에 넣는 이유는요 이게 만약에 없다고 한다면 우리가 불어 넣었던 공기가 이 튜브와 기관 사이에 이 틈을 통해서 다 빠져 버리겠죠 그럼 우리가 원했던 양의 일의 환기량을 호흡시킬 수가 없습니다 그래서는 이 커프가 반드시 필요하고요 또한 입안에 어떤 물, 이물질들이 있었을 때 이것이 없다면 은 이물질들이 쭉 그냥 폐로 들어와 버리겠죠 그 폐를 보호하기 위해서도 이 커프는 반드시 필요합니다 그래서 적절하게 커프가 부풀어져 있어야 됩니다 이것을 간접적으로 확인하는 방법이 이 벌룬입니다 커프가 어떻게 되어 있는 게 가장 적절할까요? 한 3번 정도가 가장 적절할 것입니다 이 커프를 얼마나 팽창시켜 주는 것이 가장 적절할까요? 공기가 새지 않는 정도의 최소의 양으로 부풀려 주셔야 됩니다 혹시나 1번처럼 이렇게 과도하게 팽창되어 있다 그러면 은이 기관의 점막들이 손상이 있겠죠 혹은 이게 위치가 잘못되어서 성대가 여기 있다면 은 성대도 손상될 수 있을 것이고 인튜베이션을 제거했는데도 목이 아프다고 호소할 수 있습니다 그래서 반드시 모니터링을 통해서 적절하게 팽창이 되어 있는지를 확인을 해 주셔야 됩니다 자주 자주요 그래서 이런 압력 측정기를 이용하시면 됩니다 보통 25cm H2O 이야기가 되게끔 여러분들 유지해 주시면 가장 적절합니다 만약 이런 장비가 없다 라고 한다면요 여러분들은 그냥 이런 식으로 손으로 눌러서 벌룬이 혹시 잘 되어 있는지 새는 거는 아닌지를 여러분들이 이런 식으로 확인하는 동작도 만약에 오스키 시험을 친다면 은 이런 동작을 해 주셔야 될 겁니다 하지만 은 여러분들이 정말 압력 측정기를 통해서 25 이하가 되는 것을 확인해 주는 것이 훨씬 더 좋을 것입니다 자 이렇게 하시면 은 잘못되었습니다 지금 뭐가 잘못되었을까요? 폐가 부풀지 않고 위가 부풀어 옵니다 왜? 이 튜브가 식도를 통해서 위쪽으로 들어가 있다는 겁니다 원래는 이 위에 있는 트라키아 기관을 통해서 넣어야지 폐로 환기가 될 것입니다 하지만 이 경우에는 요 아래쪽으로 식도 쪽으로 들어가 있기 때문에 폐가 팽창되지 않고 위가 팽창되는 경우입니다 그렇다면 빨리 디벌룬 하고 다시 인튜베이션을 시도를 하셔야 될 겁니다 자, 이, 이 경우는 요 이상하죠? 왼쪽 폐는 가만히 있고 오른쪽 폐만 계속 왔다 갔다 합니다 이 경우는 요 이런 경우입니다 원래는 트라키아에 딱 위치해야 되는데 너무 깊게 들어와서 한쪽 편에 치우쳐 있으면요 한쪽 폐만 이런 식으로 부풀어겠죠 이런 경우에는요 디벌룬을 한 다음에 조금만 빼면은 우리가 원해도 위치겠죠 그 상태에 다시 또 벌룬해서 테스트를 해 보시면 됩니다 테이핑 하는 거는 위에서 왔던 거는 위로 아래에서 왔던 것은 아래로 이런 식으로 딱 고정시켜 주면은 가장 강력하게 고정이 됩니다 물론 요즘에는 이런 테이프 말고 실제로 고정하는 장비들도 굉장히 많이 나와 있습니다 자, 다 했습니다 라고 말씀하시면 안 됩니다 여러분을 위해 그리고 환자를 위해서 여러분들은 썼던 장비들은 의료물 폐기물에 넣으셔야 되고 그리고 손소독 역시도 반드시 해 주셔야 됩니다 정리해 보겠습니다 기도사건 굉장히 중요하고요 여러분들 반드시 하실 줄 아셔야 됩니다 마네킹이 있다면 은 마네킹에서 굉장히 많이 해보시고요 없다 라고 한다면 은 머릿속으로라도 굉장히 많이 상상을 해보십시오 내 오른손으로 어떻게 벌리고 왼손으로 라인구를 어떻게 잡아서 오른쪽으로 들어갔다가 진입한다 계속 끊임없이 생각하십시오 그리고 이것을 하기 전에는 반드시 백별근 마스크 벤디레이션을 해서 산소 퍼도로 충분히 올린 후에 해야 된다 왜냐 우리 몸 안에 산소가 충분히 차 있다고 한다면 여러분의 인튜베이션 하다가 시한이 걸려도 환자도 안전할 것이고 여러분도 훨씬 더 편안하게 시술을 진행할 수 있을 것입니다. <목소리> 감사합니다. 다음 시간에 또 뵙겠습니다. 천이 말씀드렸습니다.